ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கிஸ் கிச்சனில் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப ருசியான ரொம்ப ஆரோக்கியமான நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நாட்டுக்கோழி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதுலேயும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணும்போது அதோட சுவை வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இது நல்ல ஒரு ரெமிடிங்க நீங்கள் அடிக்கடி இதை நல்ல தண்ணி மாதிரி வச்சு சேர்த்துட்டு வரலாம் சரி வாங்க இந்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் நூறு கிராம் போல் சின்ன வெங்காயத்தை உரிச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இது கூடவே ஒரு ஆறேழு பல் பூண்டும் கொஞ்சமாக இந்த சைஸில் இஞ்சி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இது இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வரட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு குக்கரில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கோழி நார்மலாகவே சூடுங்கிறனால நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணும்போது அந்த சூட்டை தணிக்கும் அதே நேரத்தில் நல்ல சுவையும் கொடுக்கும் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே ஒரு பிரியாணியில் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக பட்டை ஒரு அனாசிப்பு ஒரு மராட்டி முக்கு ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக கல்பாசி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டுக்கலாம் இப்போ கருவாப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இதோடவே ரெண்டு வர மிளகா எல்லாமே சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு சின்ன தக்காளியாக எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும் தக்காளி சீக்கிரமாக மசிஞ்சு வர்றதுக்காக கொஞ்சமாக இதில் பொடி உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த வெங்காயம் பூண்டு பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது கூட நம்ம பொடிகள்லாம் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் வீட்டில் அரைச்சது அதை சேர்த்துக்கலாம் கறி மசாலா தூள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் கரம் மசாதூ கரம் மசாலா தூள் போட்டு நீங்கள் அது மாதிரி கூட பண்ணலாம் இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துருக்கிற சிக்கன் நான் இன்னைக்கு அறுநூறு கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன் நாட்டுக்கோழி இதை நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதை சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா இந்த சிக்கனில் கூட்டாகிற மாதிரி நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம் இந்த கறியோட பச்சை வாசம் போகணும் அது மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் அந்த கறியிலேருந்து நல்லா தண்ணி வெளியே வரும் அது வரைக்கும் நம்ம இதே மாதிரி கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தண்ணியாட்ட வைக்கிற வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லை கிரேவி மாதிரி வேணும்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி நல்லா குழம்பாக தண்ணியாட்ட வைக்க போகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம விசில் போட்டுடலாம் மீடியமில் வச்சு நாலு விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம்
4 விசில் வந்து பிரச்சரும் ரிலிஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் வாவ் நம்ம குழம்பு சூப்பராக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா வாசனையாக தயாராகிடுச்சு இப்போ நான் திரும்ப கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ குழம்பு கொதிக்குது இதில் அரை மூடி தேங்காவை எடுத்து நான் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் பால் வேண்டாம்னா தேங்காவை அரைச்சி அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ தேங்காய் பால் ஊற்றி நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு நல்லா வாசனையாக சூப்பராக இருக்குது இப்போ கடைசியாக நம்ம கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான ரொம்ப வாசனையான இந்த நாட்டுக்கோழியை இதே போல் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சுவையான நாட்டுக்கோழி குழம்பு இப்போ ரெடி நீங்களும் இது போல் நாட்டுக்கோழி குழம்பு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனல் நிக்கீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவோடு உங்கள் எல்லாரையும் வந்து மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்